si tu envoies quelqu'un des morts, et souvent c'est ça qu'on pense, si un fantôme venait leur parler, ils vont voir. Si c'est un ange, une créature étrange venait leur parler, ils vont croire. Mais Abraham dit, et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Est, et en passant, quelqu'un des morts est ressuscité. Amen. Le Seigneur est Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Et malgré cela, aujourd'hui, les gens ne se laissent pas toujours persuader. Attends, je vais juste finir rapidement, frère Ariel. Et là, qu'est-ce qui se passe C'est que Abraham leur dit écoute, tout ce qu'ils ont besoin, c'est la parole. Et je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui que tout ce qu'on a besoin, c'est la parole. C'est la parole que je suis en train d'entendre aujourd'hui, c'est la parole de la vie éternelle. C'est tout ce que tu as besoin. Si tu obéis à l'évangile aujourd'hui, tu mets ta vie en règle avec le Seigneur et tu restes dans l'âge. Parce que c'est possible d'entrer dans l'âge après de ressortir de l'âge. Mm -hmm. Mais tu dois rester dans l'âge. Alors que tu restes dans l'âge, tu as la garantie de ton salut. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Et la Bible dit dans un autre passage que la grâce, c'est dans titre chapitre 2, verset 11, la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Tous doivent être sauvés par la grâce. Et la grâce, en fait, et je vais finir avec ceci, la grâce, vous savez, pour que la grâce soit efficace sur toi, il faut que tu acceptes cette grâce. Mm -hmm. Vous savez, le prisonnier, comme j'ai dit tantôt, on va le gracier, lui dire de sortir de prison. Mais il faut qu'ils s'élèvent et qu'ils sortent de prison. Amen. Et il y a des gens qui, on leur a demandé de sortir de prison, ils ont refusé. Parce que d'ailleurs, c'était la galère. Mais en prison, au moins, il a trois repas par jour. Il a un jour. <rire> <rire> tu dois sortir de prison. Et comment est-ce qu'on sort de prison? Comment est-ce qu'on reçoit la grâce? C'est par l'évangile. Amen. L'évangile, on va finir avec ça, le dernier passage, frère Pierre 1, Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Amen. Et l'Évangile, c'est, Paul dit, je vous rappelle l'Évangile. L'Évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ. L'Évangile, le mot, ça signifie tout simplement la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est qu'on allait aller en enfer, mais nous allons au ciel. La bonne nouvelle, c'est qu'on allait, alléluia, être condamné dans le feu éternel. Mais aujourd'hui, parce que Jésus-Christ a payé le prix, Jésus-Christ a choisi de mourir à notre place. Aujourd'hui même, si nous obéissons à la bonne nouvelle, parce qu'il faut obéir à l'évangile, si nous obéissons à l'évangile, parce que la réalité, nous savons que Jésus-Christ est mort pour tous les hommes. Amen. Mais nous ne sommes pas assez naïfs pour croire que tous les hommes vont être sauvés. Amen. Ce n'est que ceux-là qui décident d'entrer dans l'âge. C'est-à-dire, c'est ceux qui décident d'obéir à l'évangile. Comment est-ce qu'on obéit à l'évangile la répentance, le baptême de, au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Christ est mort, il était enseveli et il est ressuscité. Nous, on obéit par la répentance, demander pardon pour nos péchés et décider par l'Esprit de Dieu de marcher en nouveauté de vie. C'est ça la répentance. Le baptême de, au nom de Jésus, on doit te plonger dans l'eau en invoquant le nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Tu reçois l'Esprit de Dieu avec l'évidence de parler en d'autres langues. C'est les trois choses qu'il faut Obéis si tu veux que ton nom soit marqué dans le livre de vie. Après avoir fait cela, après être entré dans l'arche, tu dois absolument demeurer dans l'arche. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Donc, je crois que le frère Ariel, tu me posais ta question. L'homme russe, là, comment il faisait pour parler Il avait pas, il voulait parler. Il souffrait. Il parlait en souffrant. <rire> Il parlait en souffrant. C'est comme s'il n'avait pas donné une pause. Il parlait en souffrant. Amen. On va prier. Et si vous êtes ici aujourd'hui, vous désirez être baptisé au nom de Jésus, vous pouvez être baptisé aujourd'hui. Si aujourd'hui, vous désirez, Alléluia, recevoir le Saint-Esprit, le Seigneur pour vous remplir. Alléluia. Et on va prier. Ce qu'on va faire, on va prier et on va 
Alléluia, partagez à manger. Pendant qu'on va manger, on va être ensemble. Si vous désirez, Alléluia, une de ces choses, vous avez besoin peut-être, Alléluia, de, de, vous avez des questions même par rapport à ce qu'on a partagé, on va pouvoir le faire. Mais je voulais juste donner l'opportunité afin qu'on puisse se servir et manger le repas d'action de grâce ensemble. Amen. Alléluia. Père, merci encore pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Merci, Papa. Alléluia, pour ce privilège d'être ensemble aujourd'hui en famille, avec ton peuple, Papa, pour partager le repas d'action de grâce. Merci, Père, pour la parole qui était partagée. Seigneur, alors que tu ouvres nos yeux, Seigneur, et que tu nous montres ce, Alléluia, auquel, Seigneur, tu nous as épargnés, en nous rendant grâce, Papa. Et cela est pour nous, Seigneur, une occasion encore aujourd'hui de te rendre grâce et de reconnaître, Papa. Alléluia, le, le, le sacrifice ultime que tu as accompli à la croix pour nous sauver. Et nous prions, Papa, afin que ce sacrifice ne soit pas vain pour plusieurs d'entre nous. Donne-nous, Père. Alléluia, si on n'a pas encore obéi à l'évangile qu'on obéisse, donne-nous, Père, de demeurer, Alléluia, dans ton église, Papa, de demeurer en toi, Papa, de nous préparer pour le retour du Seigneur. Seigneur, Alléluia, ne nous laisse pas, Seigneur, être distraits. Papa, donne-nous, Alléluia, d'être à l'air, Papa. Donne-nous d'être éveillés, Papa. Donne-nous de persévérer dans les voies du Seigneur. Papa, je prie que tu touches chaque personne sur le thème de notre voie. Père, Alléluia, que nous puissions chérir ces choses, que nous puissions nous attacher à ces choses, que nous puissions réaliser qu'un prix élevé a été payé pour notre salut. Et Seigneur, Alléluia, que nous puissions, Alléluia, demeurer dans ces choses. Et non seulement nous, mais l'annoncer à d'autres personnes, afin, Père, que d'autres puissent venir également. Et Alléluia, être récipiendaire de cette grâce. Papa, je prie que tu bénisses chaque personne sur le thème de notre voix. Bénis, Seigneur, le repas, Alléluia, qu'on a préparé. Bénis chaque personne qui a participé, participé afin qu'on puisse la voir. Bénis-nous pendant qu'on va le manger, Seigneur. Sanctifie-le pour la gloire de ton nom. Donne-nous de le partager dans la joie, dans l'amour, Papa, en élevant des actions de grâce, en réalisant, Seigneur, que tu es bon et ta bonté dure à toujours. Père, merci encore, Papa. Et dans ton Saint Nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut rendre grâce au Seigneur encore une fois.